La Asamblea Legislativa develó la fotografía de las aldeas infantiles SOS en un acto oficial en el Salón de Expresidentes, institución que fue declarada benemérita de servicio social. Destacó la presencia de quienes en realidad son los homenajeados, los niños. Ellos, con banderines de la institución, escucharon la historia de cómo llegó a ser presidente del Congreso Luis Fernando Mendoza, quien prefirió guardar su discurso y, en su lugar, convertirse en un ejemplo de superación para los menores. La fotografía de las aldeas SOS colgará desde este día en el Salón de Benemérito de la Patria. Tal vez contando, aunque no es una... Eh, una historia igual, pero si sí es una historia que en alguna medida podría servirles para que en un futuro pudieran tener también eh, objetivos y, e ideales que pudieran eh, hacerlos sentirse mucho más orgullosos eh, de la vida que llevan. La diputada Rita Chávez, impulsora de la iniciativa, dijo que no se trata de un título simplemente, sino de un compromiso mayor y de una mayor solidez para que más niños puedan crecer en la institución. Gracias por traer a este día un motivo de luz, alegría para la Asamblea Legislativa, niños en el plenario legislativo y niños en el Salón de Presidentes, es un signo de luz y de, y de mucha alegría. Realmente ustedes son el motivo que nos hace estar aquí el día de hoy en un acto de honor y protocolo, según lo establece nuestras reglas en la Asamblea Legislativa, pero sobre todo un acto de mucha alegría por contar con ustedes. El presidente de las aldeas SOS, Rafael Vaso Odor, se mostró muy complacido con la distinción. Para aldeas infantiles es un gran honor recibir esta distinción y estamos felices por ello. Tenemos claro la gran responsabilidad que ello conlleva. Trabajamos por los niños y niñas de Costa Rica y del mundo entero, con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas, sin perseguir ningún tipo de interés, pero es muy grato que ese trabajo sea reconocido. En actividad destacó la presencia del exfutbolista Juan Pablo Guanchop, uno de los patrocinadores de las aldeas infantiles SOS.